Всем привет, с вами Однорукий Борис, и мы с вами продолжаем проходить игру Диабла. Первую часть. Вот. Проходим мы за мага Джазрета. Вот он. Вы уж извините, сколько раз я тут начинаю, столько раз я тут и закрашиваю все эти пиксели. Вот. Да, загружаемся. И вспоминаем, что мы тут сделали с вами. Заданий у нас нет. И, по-моему... Э, так. 11 тысяч монет. Наверное... Хотя, с другой стороны, я хотел э, э, сначала за порталами сходить, но потом подумал, да зачем, у меня их всего, всего еще два. Короче, да, два портала у меня есть. Вот, мы с вами... Так, такое ощущение, что я вот здесь вот... Э, не... Нет, сама... Ничего не распознал, да? А как так произошло, что я вот эту вот часть не распознал? Не, ну, бывает, бывает такое, что, ну... Да. Да, зачем я с собой золото взял? Короче, начало сразу... Без менеджмента всякого предметов. Хожу, понимаешь, с золотом. Да, смотрите, мы вроде как полоту костей в прошлый раз зачистили. Ну что ж, ладно, тогда идем. А, смотрите, я еще вот здесь вот не распознал. тут э, немножко в игру залип без всяких комментариев молча тут попроходил да короче какие-то места как видите я не раскрыл ну-ка давайте проверю карту все вот теперь вот теперь все распознано книга тайн это что? Это пятый уровень. А я даже не помню, что я в, в прошлой серии делал в конце. Так, вот он. Так, давайте я все-таки... Это сама. В город. Пойду. Выпью маны. Вот здесь вот одна мана. Пускай у меня большая бутылка маны будет. Блин, вот, вот этот... Я не знаю, как вам. Но мне вот этот синий цвет, который тут в бутылках, он мне так нравится. 
прям синий-синий. Конечно, если бы я такую водичку синюю увидел бы, я бы ее вряд ли стал бы пить. Так, купить вещи. Сейчас мы понакупаем немножечко маны. Так, портал в город. Раз, два, три, четыре, пять штук. И одиннадцать тысяч у нас есть. Смотрим, что у нас тут может быть. Стена огня. Огненный удар. Ну да, давайте вот это купим и огненный удар. Хотя я не знаю, может быть огненный удар. Может и не стоило сейчас покупать. Так вот. Огненный удар. 17.26, да? 18.27 Короче, ладно, огненный удар я отныне больше не буду покупать Так, огненная стена, что у нас тут? 34.70, да? Мана 26 Ну ладно. Потратил все деньги, прикиньте. Но я зато убедился, что угли на удар я покупать больше не буду. Вот. Ну а стена огня, она... Я не знаю, как она прокачивается. Вроде я посмотрел... Ее характеристики. И ничего не понял, что у нее там изменилось. Ну вот, смотрите, магия стена огня была 3470. И здесь 3470. Скорее всего, количество мана уменьшилось. Было, по-моему, 28. Это вот на, на глаз вспоминаю. Ну ладно. Зато закупился магией и порталами. И давайте все. Уровень 7. Что нас ждет на этом уровне? Так, это что такое? Это ничего. Вот, вот я постоянно мимо вот этой штуки туки прохожу и я не понимаю что это такое а лежит главное никак не выделяется ой пацаны здравствуйте я вас тут это... о как хорошо Как здорово, что у вас тут много. Так, живучесть. Это что за свиток стены огня? Не, мне свиток стены огня не нужен. Не, ну точнее нужен. Возможно, я его продам так ну-ка на туда в кого ты попал так 
Нифига ты. Балерина, блин. Козлиная. Выделывал тут кругаля. Так, вроде здесь все подобрал. Сохрани. Кольчуга. Не, ну то, что такие вещи у меня подбираются, то хорошо. О, смотрите, тут как раз вход еще какой-то был. Скорее всего, вся вот эта толпа пришла вот отсюда. Как мне кажется. О, энергозаряд нашел. Свету. Так, подожди. Вот так ты сделаешь? Мне интересно, энергозаряд... А, я даже не запомнил, сколько у него там было повреждений, вот. Ну ладно, что поделать? Что делать? О, вот даже сейчас можно посмотреть. Смотри, 1.19. Потом хоба. 1.19. Наверное, там прокачивается количество вот этих вот э, снарядов электрических, которые которыми я стреляю. Надо проверить. Ну-ка. Вообще беспонтово как-то. Как-то вообще беспонтово все получилось сейчас. Хотя, с другой стороны, на что я надеялся, когда я использовал этот энергозаряд в узком коридоре. Так, судя по всему... Я этих бугольков не победил, блин. Не хватает маны. Малый щит. Так, эта закрытая дверь открытая, точнее, была. И я ее нечаянно закрыл. Так, ну окей. Инфразрение. Да, давайте я в город вернусь. И попродаю все, что мне тут не надо. Так, все, что мне тут надо. Смотрите, порталы в город я повыкидываю пока что так. Ману. Я, конечно, ее понакупаю. Вот. Это, это специально, чтобы я пошел к Адри и не ковырялся в этом большом списке вещей. Так, надо проверить. Если у меня 
нету. У меня вещей, которые нужно распознать, у меня их нет. Кольчуга 225, ничего себе. Нормально. Так, сколько? 440 монет. Вот, и плюс еще свитки. Подождите, там у меня свиток один был. Лечение. Вот, продаю свитки и покупаю магию. Вот. Я надеюсь, что сейчас не будет никаких крутых книг. Ну-ка. Цепь молний. 11 косарей. 54 магия. Пожилая книга цепь молний, да? А у меня все равно 5000 только, блин. Вот такой себе на самом деле, блин. Ладно, 40 этих самых я монет я себе оставлю. Не буду уж, не буду уж ходить. И... Подбирать... Ну, точнее, выкидывать там все вот эти деньги. Так, сохранимся. И что сделаем? А, господи! Я ж забыл продать. Ладно, фиг с ним. Буду сейчас тогда уж это самое. Конечно, я 11 тысяч не накоплю. С этими свитками. Продать это продаем. Волна огня. Инфразрение. Шестьсот две монеты. Ну ладно, давайте шестьсот две монеты. Вот так вот выкину. Да, когда ты набираешь в игре какую-то определенную сумму большую, 600 рублей для тебя становится копейками. Вот, и ты можешь ее... И ты можешь эти копейки спокойно выбросить просто так. Блин, вот всегда бы так он попадал с первого раза. Так, просто комната, да? Так, восьмой уровень. Нам пока туда рановато. Блин, все-таки все попал. Ну ладно.
Так, ну-ка. получается вот надо было один раз промахнуться о ребята сейчас я вас двумя залпами свиток галима Смотри. Смотри, Галим какой. В натуре. А он, интересно, вечный? Не, ну в смысле... Он через какое-то время помрет или его должно убить? Так, Галем, давай догоняй его. Слушайте, прикольно. Это мне нравится. Надо будет такой свиток еще найти. Либо найти, либо купить его у Адрия. Галем, давай. Я тут без тебя справляюсь, Галем. Конечно, он не такой уж быстрый, как во второй дьябле. О, там сильный, смотри. Ко мне дав. Тихо, тихо. Подождите. Я нечаянно его убил. Это ж я ж его прибил, да? Или так совпало, что... Я вроде как в него попал. Ну, вроде как его эти самые расстреляли. Так, ну что тут? О, ко мне дава прибил. Мана есть еще. Так, что у тебя тут выпало? Книга молния. Что за молния? О, кстати. Посох войны. 8-16 урон. Так, подожди. Э -э, магия. Сейчас я... Молния. 2-18. Ну, на самом деле, это такое себе повреждение. 
Так, здесь опыт сохранить. Где не ждешь? О, вот это, вот это, конечно, спасибо. Подождите, я тогда э, загруж, загружусь. И раз я тут... Э, раз я тут это самое, да? Буду подбирать сейчас баблишка. Фигак. Смотрим, сколько я подобрал всего. Семьсот девяносто пять. Я на самом деле не помню, задавал ли я этот вопрос, когда я проходил залучницу. Вот. Поэтому я задам еще раз. А, вот если кто из вас проходил а, первую дьяблу, вот. Кто из вас, ну, во-первых, делал вот так же, как я, освобождал весь инвентарь, чтобы больше золота набрать, и сколько у вас получалось золота в итоге? Мне просто интересно, вот эти вот 795 монет, это чисто вот фиксированное число денег или, или что? Или можно еще больше подобрать денег? Вот, и если вы подбирали больше, можете об этом написать в комментариях. Вот, если вы знаете какой-нибудь какой секретик в механике игры, ну, чтобы получить чуть-чуть э, больше денег, чем тут выпадает, ну, мало ли, можете об этом написать. Мне это будет интересно, и, наверное, другим тоже, кто будет смотреть мое прохождение. Так, во-первых... А, нет. Во-первых, да. Во-вторых, тут все открыто у меня, да? Не, пока что тут на самом деле... Самое мощное заклинание это вот как раз вот вот этот огненный шар. Он просто сейчас вот имбовый. Чисто вот... Да. Ну вы поняли. Короче, стена огня. И вот этот вот шар. То есть тут мало того, что у, у шара этого повреждения такое, ну, хорошее, неплохое. Так этот шар еще массово бьет. То есть запросто может э, двоих жахнуть, а то и троих, кто рядом стоит. Так, ну что, я затащу или не затащу? Вон, смотрите, сразу толпу мочканул все. Вот это, конечно, блин, да. Так, подождите, опа, это вот теперь сохраняюсь, ну-ка. Не понял? Загрузка. Волшебная сила возобновляется. А самое главное, что у меня ничего не отнялось в характеристиках. Так, что тут у нас еще? 
есть по карте. Типа все получается, да? Уровень пройден. Вот этот. Ну ладно. Пойдем, значит, с... к следующему уровню. Так. Я вот даже не знаю. Я вот пока я иду, я думаю, либо... Либо сейчас... Я что делаю? Дохожу до входа в следующий уровень. Сохраняюсь и... Следующий уровень оставляю на следующую серию. Либо... Делаю большую серию. Здравствуй, друг мой. В этой большой серии у нас будет э, несколько э, уровней пройдено. Минус радиус света. Этот, конечно... Так, смотрите, тут у нас чего? Вот этот посох? Повреждение. Удар 14%. Требуется 30 силы. А у меня силы сколько? 22 силы. Я даже не знаю. Давайте я этот э, посох. Хотя, с другой стороны... Эй, могу тебе Может его реально продать? Лук блеска. Аму амулет. Амулет темноты. Да, единичку стоит. даже не знаю да я на самом деле его продам потому что э, ну потому что он только бить может с одной стороны казалось бы у него повреждения больше чисто в ближнем бою но мы но мы же за мага играем да нам ближнее повреждение вообще ни к чему Светок лечения оставляем. О, вот это 5000, это 14 косарей. Слышишь? 14 косарей. Ну-ка, купить вещи. Светок волшебного щита. Вот, смотрите, волна огня. А тогда у меня было что-то с молнией связано, да? Давайте волну огня куплю. Ну-ка. Магия. О, ля, нифига. В повреждение 102-156. Маны за тут 35. Это то есть три раза мне жахнуть? У меня сколько маны? А, нет, не три. Больше. Хорошо, блин. Не, ну повреждение, смотри. 102. На 156. По повреждению... Реально по повреждению. Это пока что сам, самая такая имба. Так, э, смотрим. Порталы в город мне пока не нужны. Так, 
путаюсь, путаюсь в этих кнопках. Так, ну, естественно, мы ману, значит, покупаем. Еще чуть-чуть там накупим. Так. Ну да, пока что столько хватит. Офигеть. Будем сейчас пробовать эту волну огня. Ну, я чисто посмотрю, как она вылетит со стороны. Так, тут же у нас шо? Тут у нас вот это вот выкидываем и вот это вот выкидываем. А вот сюда две жизни кидаем. Все. Так, и я сохраняюсь. Слушайте, это даже хорошо, что я посох продал. Ну-ка. Ого! Ни нифига. Вот это, конечно, выглядит прямо... Так, где у нас выход? Вот там, да, значит, вот по... Вот сейчас в, в сюда идем. И вот по коридору. Да, вот это, конечно... Жесть. Хочется, хочется посмотреть ее в действии. Как она жахает. Это куда шестой? О, нет, зачем я в шестой уровень-то пошел? Мне наоборот. Вот другой выход надо. Ну что ж, ладно, я думаю, что вот здесь вот, вот так вот пока что закончим. Я сохраняюсь. А... Ну что? Вот такая вот серия получилась. Шкатулку сейчас открою. А... Да, скорее всего, серия не такая уж интересная получилась. Мы тут а, никаких квестов не сделали. Вот, зато мы выучили а, волну огня. Это прям очень жесткое заклинание. Стоит оно э, 35 маны. Даже смотрите, охранник маны 50. Но при этом вред 10-20 наносит. А здесь один раз вот так вот жахнул. Жахнул за 35 маны. И прям соточка урона нанеслась. Это еще класс магии 1. Это если я еще раз найду эту книгу. Если найду. Вот. И применю. Выучу ее. То посмотрим, какой тогда урон будет. Может быть, либо урон повысится, либо мана. Количество маны понизится. Вот. Короче, такие вот дела. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если кому понравилось. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте, ссылка есть на нее в описании. Ну а мы с вами увидимся в следующем видео. С вами был Однорукий Борис, это была игра Диабло. Всем удачи и всем пока.